Aqui, mano. Todo mundo, todo mundo. Ok, acho que eu entrei. Quatro pessoas, acho que. Acho que eu entrei. Bastante, né? Veja lá no YouTube para mim, please. Certo. Ok. Ah, também, mas aqui devia estar falando que tem uma pessoa assistindo. Por quê? Porque conta com você. Ah, bom, então, é, será que não está funcionando? Vamos ver. Ok, sem mais delongas, vamos, vamos ver se eu, eu... Parece que eu estou aqui no... Parece que eu estou aqui no YouTube, parece que está funcionando. Já me derrubaram, vou ficar aqui no Instagram por enquanto. Deixa eu me conectar aqui. Hello and welcome. Consegui aqui. Tá bem? Tá funcionando? Tá Deixa bem. eu colocar aqui. Tá Slang. Vê se você conseguiu ver minha mensagem. In English. Vê se você conseguiu ver minha mensagem no YouTube. Ok. Não. Não. Is it... Ah, chegou. Você tá um pouquinho de atraso, mas tá legal. Nice. Ok. Vamos lá, então. Acho que agora vai. Ok. Thanks for your patience. Good to see you all here. Uh, última, essa, essa é a última live class desse projeto que começou lá no início da quarentena. Uh, era uma, a ideia era oferecer algumas aulas ao vivo, pegar uma carona aí nesse embalo das, das, das live, uh, desse dilúvio de lives. E... Um, fazer, oferecer realmente algumas aulas para que a gente pudesse se encontrar, encurtar as distâncias, uh, trocar uma ideia realmente nessa, nesse momento. E uh, deixa eu fixar aqui. Mas, acima de tudo, o maior objetivo foi o de aproximar, aproximar o inglês... Do, do, da gente, do, do aluno, de nos convencer de que a gente pode, sim, fazer melhor do que vem fazendo, que a gente pode fazer, é, falar o inglês melhor do que, a, do que o que a gente fala. Então, durante essas aulas, e elas estão todas, ou grande parte delas, gravadas no, no canal do YouTube, ela, eu trouxe alguns dos temas que mais desafiam os alunos, que vem desafiando os alunos na nossa trajetória, especialmente de, de brasileiros, nessa, na conquista do idioma, na conquista do, do, do inglês. E, e isso foi... Foram a temas, foram, os temas foram sugeridos, uh, algumas da, foram, os, os temas foram abordados nesse sentido, dentro da, da experiência de sempre ver a gente com aquela dificuldade, os alunos uh, tentando, tentando se aproximar da língua de alguma maneira, mas bloqueados, independente de... de da, da forma como a gente vem sendo apresentada aqui para a língua inglesa dentro dos cursos oferecidos no Brasil. Né? E, esses, então, e esse, então, foi o maior dos objetivos, foi o de aproximar, trazer essas questões, essas questões desafiadoras no, no sentido de, realmente, de, de, de tornar mais próximo, de que a gente possa, sim, compreender que a gente, que não é tão difícil, que não é, que não precisa de um, de um esforço hercúleo, eu tenho uma coisa muito, um, eu tenho pavor às vezes quando eu olho determinados, determinados uh, sites de, que oferecem cursos de língua inglesa, eu falo, meu Deus, se o aluno, se eu fosse aluno e estivesse olhando para aquilo tudo e pensasse, nossa, eu tenho que aprender tudo aquilo, isso, isso tudo é falar inglês, eu já saía correndo na hora, né? Então, eu acho 
que especialmente a ideia foi transmitir de que, primeiro, a gente pode sim fazer melhor do que a gente, do que a gente vem fazendo, não é necessário que a gente fique, uh, que a gente se acomode, não se acomodar no sentido de, ah, não, eu não quero, mas uh, de que a gente estacione, é possível sim que a gente faça, que a gente cresça com o nosso conhecimento da língua, que a gente cresça com o uso do, do, do idioma, que a gente comece a... a, a, a a habitar áreas diferentes dentro do que é falar inglês, e não é uma coisa tão complicada, e lembrando que habitar esses, esses, essas diferentes áreas é diferente para cada um, realmente, depende muito da necessidade que, que você vai ter do inglês. A... Ah, Onde você precisa atuar, com quanto tempo e qual é a tua disponibilidade para chegar lá. Então, às vezes, quando você escuta essas ofertas de fluência em curtíssimo tempo, uh, são fórmulas mágicas? Eu não sei. Se você puder disponibilizar 8, 10 horas por dia para ficar estudando, para ficar estudando o teu inglês, praticando o teu inglês, por que não? Por que você não vai chegar à fluência em seis meses? Né? Mas você tem isso? Você, tá, você está com essa disponibilidade? Então, tudo isso tem que ser medido na hora de, de traçar o teu, os teus objetivos em relação ao idioma. O que eu preciso e quanto, tem, e quanto eu posso oferecer? Porque não tem, realmente não tem milagre. É, por, por mais que o curso possa ser uh, dinâmico, uh, intuitivo, muitas vezes, uh, dentro do... Uh, trabalhando aqueles conteúdos que são determinados para aquelas... Uh, para aquela pessoa, para, o trein, para aquele determinado treinamento, você vai ter que se apropriar daquilo, tornar aquilo junto a, ao teu aprendizado, não tem outra maneira, então, diante disso, é importante que você se estabeleça já antes mesmo de começar o curso, o que é que eu realmente preciso, em quais áreas eu preciso atuar e quanto eu tenho para disponibilizar, porque uma vez que você faz assim, uh, já vou chamar, uma vez que você entra no curso com essa intenção, você vai vendo que quanto mais você, quanto, quanto mais você garante, quanto mais áreas, quanto mais caixinhas você vai abrindo, mais é, fascinado você fica. E aí a gente consegue, com, com a própria evolução, e a gente consegue ver que a gente tem muito a expandir ainda, não importa em qual nível, em qual, em qual momento do inglês você está. Eu queria chamar, ela já entrou aqui, eu não sei se a Sofia está aqui ainda, eu estou aqui no Instagram, com está tudo muito pirado, porque eu estou vendo cair aqui, vai e volta. Caramba. Sofia, are you there? Se não, eu começo aqui a falar sobre o slang... E depois eu te chamo ao final. I don't know. É porque tem um monte de gente assistindo, mas aqui tem duas tá... pessoas aqui também. Ok. Fica mudando toda hora. Hi, Duncas. Good to see you here. I'm here. Ok. Good. Can I call you? So, what? Can I call you here to participate? Fazer Deixa eu ver se eu consigo... Ah, uh, não, I can call her. You see that? Aí é isso. Ok. Adiciona. Let me put my phone on. So, pega... Uh, vê se você consegue pegar a tua, tua câmera pra gente... É uma coisinha. Isso daqui serve não vai dar problema? Porque... Eu não tenho só. É que também o YouTube também quer ouvir a conversa. Então. Ah... Uh, uh, né? Sofia, good to see you, girl. Oh, just fine. Okay, where are you? It's so hot in there. You know, I'm wearing a jacket here. <laughs> oh, God. Okay. Well, uh, 
Just to start off, I'd like to thank you for participating, for taking part of this thing. Uh, this is the this this was a project that uh, it started since we began this quarantine. And uh, so, first of all, I'd like you to say some things about you, how you're dealing with this period, right? And uh, just let us know how how your life is going. <laughs> Don't be, please. <laughs> okay. Explain, it's too hard. Very important. You're so generous. You consider the other students' uh, situation because uh, we all know that it's it's quite hard for all of you. Well, ah, it's been the same. Uh, we are all working uh, from home, and uh, I also have my girls here, and they are pretty much like you. Uh, studying from home as well, trying to deal, trying to deal with their uh, with their activities at school. So, uh, and I try to help them as much as I can. Teachers are also trying to do their best. So, pretty much a mess because it's a, quite a a, a very a delicate uh, situation. But it's what. It's what everybody uh, ne needs to face right now, right? Okay. Sophia, you know what? I, I, I'd really like to ask you some things. And uh, first, well, you just, you've just told me uh, how your life's been uh, since uh, the quarantine started. Uh, but I'd really like to ask you, and because you were very, because you're, you're, a young girl uh how was the how how was english for you in your life so how how did you start studying english and uh how has it been and uh what's your opinion as you are uh, still a student how do you feel about english you know is it important is it well, everybody knows it is important, but how do you how do you see English in your life? Do you, right? information
demanding You think that people people your age uh, consider the same uh, aspect? I mean, uh, so young uh, youth is uh, connected to to English as well. I mean, uh, they, they 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 truly believe that it is something that they need to develop in order to get uh, to get uh, more connected to the world in general. Okay. Okay. Good. Good, good. Very good. Tell me something. Uh, we did a course together, right? Uh, that was an, uh, an e-learning course, yeah, uh, an English e-learning course. Uh, that was your first time studying English like that? Uh. <laughs> okay. Uh, I, I, I'd really like you to describe this experience. I mean, uh, before you start, how, how did you feel? Did you feel that... Uh, how did you feel about that? About that change? About that first? Uh, about that first experience? And uh, and how did you manage? Sure. <laughs> Okay. We were strangers, right? Okay. Okay. All right. So you think that that uh, this approach uh, got you into contact with, with with the difficulties that you had and uh, you f do, do you feel that you overcame them you're feeling better about your english right now <laughs> you're too you're too critical <laughs> Uh, 
Okay. So let, let's just, uh, just to wrap up, you think, uh, to, to begin with, you thought that you would be uh, too exposed because we were uh, in contact with one another and there was no hiding, uh, hiding uh, out from uh, the teacher as you, as you used to do at school, right? But eventually the result is were were good for you you felt more comfortable about your english okay okay it, it will solve. Uh, yeah. It's you. It got you in a situation that uh, uh, it's it, it is a little scary, right? Because we're in a different country and uh, different people, the weather, right? And uh, everybody's speaking English, and you consider yourself confident enough. When you get there, you see it. It's it's quite different, right? Okay. That's right, and this is a good point because many, uh, many people, you know, they can they think that the problems that that they have in speaking English is just in English, you know. When most of the times they also have their these problems in in their native language, you know, they are not talkative person, uh, they are not talkative people, they are not uh, those kind of. Uh, you know, people who are confident, uh, uh, comfortable enough to express their opinion wherever they are. And uh, actually, if you're not like that in Portuguese, your native, your native tongue, you'll probably face the same pro uh, trouble in English, right? So, uh, and I think sometimes we get too critical about it when it comes to English. Uh, and we don't consider that uh, these uh, aspects about ourselves in uh, in Portuguese, right? Okay. Great, great, great to hear that from you. And uh, tell me something. Do you think that? Uh, well, you're saying that it was your first when we started our our course. Uh, uh, our e-learning course, right? And uh, and now you are a new learning student, right? 100%. Uh, do you think that that experience we had uh, helped you at least a little bit with the experience you are facing right now? You learn more, right? Yeah. Yeah. Well, so you start uh, putting into practice is a totally different thing, right? Okay. Okay, okay. Oh, great. Great to hear uh, this uh, things from you. Great to see you. Uh, how's your brother? How's, how's he going? <laughs> okay. 
Okay. To adapt, right? Okay. If you have activities to 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 uh, to keep it up uh, to keep uh, to keep up right to keep up with, yeah yeah yeah. We're 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 never getting back to that to that old way, right? Okay, okay. That's it. Okay. Well, Sophia, thank you very much. It was lovely talking to you. Please send your brother my regards. I miss you both. Okay. And thanks for participating in this. <laughs> okay. Anytime you want an experience like that before again, you just talk to me. Okay, we get in touch. Bye. See you. Stay tuned because I'm I have some expressions. I think you're gonna like it. Okay, bye, bye, see you. Okay, great. Okay, back to back to live class again. No, oh, she's so sweet. And you see, did, did you did you see her her uh did you see her English? How good it is? She's so kind. You're right, you're right. Okay. Well, that was just uh that was just so good to it has a great potential it really makes students uh, work in uh, in in certain areas that are not possible when they are at classroom and I guess this is what we should consider you know nobody is losing anything by studying uh, online okay as long as this as long as the course is well oriented and uh, you know stick to the plan to the objectives of the students uh, everything works much better than uh, expected and i guess this is one aspect that uh, uh, that's why I, I called her here because that's why it uh, we sometimes we can't uh, sometimes it's difficult for us traditional students to have this idea about uh, e-learning and uh, course e-learning courses okay vou voltar aqui pro pro português eu tinha planejado falar algumas algumas uh, fazer algumas frases aqui, algumas expressões no slang. Fica comigo, então, porque depois dessa experiência, a gente falar que realmente se existe um percurso para aprendizagem e, ele, e, e, e o aluno entende e os processos são cumpridos, a gente chega lá, a gente extrapola as nossas capacidades e consegue os nossos objetivos, ok? Então, falando sobre isso, desde o início, desde o início dessas live classes, uh, a ideia foi oferecer algumas estratégias para que a gente construísse um glossário de fato acessível, uh, fácil de ser consultado, que não ficasse numa lista de numa lista infinita de novas palavras que a gente nunca vai lá e que quando a gente precisa usar, a gente acaba sempre empregando aquelas seis palavras que é o que a gente tem. Então, esse é o primeiro processo. Dentro do curso, o processo, uh, o processo é transmitir, é oferecer essas ferramentas de, de, de construção do, do vocabulário, de expansão, construção de um glossário para a expansão do vocabulário. A partir daí, a gente começa, a gente evolui para uma fase de compreensão, de alargar, expandir a compreensão e, por fim, trazer aquela, colocar 
aquilo em prática e fazer o nosso inglês atingir um nível que a gente precisa, ok? Então, esse é o processo, existe dentro de, dentro de tudo isso, dessa trajetória, as práticas que precisam ser uh, efetuadas, a Sofia é um exemplo de, de, de aluna que, que mantém a prática ali updated, e isso faz toda a diferença também na evolução do curso e, e para atingir os objetivos, ok? Então, eu tenho aqui algumas expressões e vou colocar nas no, na nossa planilha, na nossa planilha compartilhada aqui, para que a gente termine com esse material e a gente, quem ainda não acessou, pode achar agora já completo, ok? 40 aulas no material de planilha compartilhada. Para quem não sabe o caminho, só chegar lá no site da idiomas.com.br, na parte de contatos, manda o teu, manda o teu e-mail ali que eu te compartilho aqui, ok? Bom, frases, expressões que eu quero deixar aqui. This is called slang. Slang é o informal colloquial English, ok? Aquele inglês que a gente usa para no spoken English mesmo. Eu estou chegando aqui na planilha, just a second. Então, eu tenho aqui algumas expressões. Ai, meu Deus, acho que a minha conexão aqui está dando... Tilt. Ok. Então, aproveitando aqui o gancho do... Aproveitando aqui a, a, a situação de quarantine, isolamento e todas essas incertezas que a gente tem vivido nos últimos, eu separei aqui algumas expressões, a primeira é a no can do, essa eu ainda vi ontem num filme, então, às vezes a gente, quando a gente vai estudar essas expressões e alguns phrasal verbs, expressões idiomáticas, às vezes a gente pensa, ah, não, mas isso não, isso, ninguém fala isso em inglês, eu nunca vi isso, bom, esse mito está derrubado também, ok? Porque, sim, essas expressões são utilizadas no inglês corriqueiramente. So, no can do. O que, que é o no can do? No can do. É realmente, essa até bem simples de... de de, de, de conectar, uh, it's impossible, right? Não posso fazer, I can't do it. I can't do it. Ok? No can do, I can't do it. Ok? Outra é o flat broke. Flat broke. Quando você diz, I'm totally flat broke, uh, é uma situação de que eu tô, eu tô sem dinheiro. Ok? Eu não tenho mais dinheiro. Acabou. Tô quebrado. É bem a nossa... Tô quebrado. Ok? And uh, next, what's in it for me? It's an expression, it's a question, right? But it's an expression. What's in it for me? Ou seja, procurando uma situação... Entender nas, dentro da situação... Que benefício eu posso tirar? Ok? So, benefits. Tem benefício para mim? Porque às vezes não vale, né? So, no can do, I can't do it. Flat broke, tô totalmente quebrado, sem dinheiro. E o what's in it for me? It's uh, the benefits. Ok? So, I'm gonna read some... Uh, I'm gonna read some sentences where we can see that inserted in a, into a context, ok? So, 
Do you think you could lend me some cash? I'll pay you back when I get my paycheck on Monday. Paycheck é o salário, ok? When I get my paycheck on money, I have no money at all. Que situação eu descrevo aqui? Essa situação. I have no money at all. I'm, uh, can you lend me some money? I'll pay you back when I get my paycheck on Monday. My paycheck on Monday. É muito comum nos Estados Unidos, uh, nos, nos países, uh, os países estrangeiros, ser, uh, res, uh, serem, o, o salário ser uh, pago semanalmente. Okay? Existem, é muito comum esse tipo de contrato de, de serviço em que a pessoa recebe por semana. Okay? Por isso que ele fala, uh, when I get my paycheck on Monday. Okay? Então, essa, this situation can be expressed by I'm flat broke. Right? Okay. The other one. I cannot do it. I need to know the password before I can gain access to that information. Right? So, which one can describe can be described by this example? No can do. Right? Well, the last but not least, I'll be willing to go with the flow and accept the deal, but I want to know first How will I benefit from it? So, how can I, what question can I make in, this, in a situation like that? What's in it for me? Ok? Então, essas são, estou colocando em prática uh, as estratégias que são construídas para o curso. Okay? Colocá-las em contexto e aí acessá-las. Ok? Então, fica aqui. Uh, essa a estrutura do que do, de como crescer com o inglês tá certo última live class quero foi muito legal foi 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 muito bacana essa essa trajetória espero reagrupar aqui e a gente voltar com, com outros objetivos mas continuar conectando uh, conectando e aproximando o inglês das pessoas que querem sair do inglês, the book is on the table, e que acreditam que podem fazer bem melhor, ok? Então, see you next time. A gente se mantém conectado. Acompanhem lá nas redes, sempre tem posts novos, sempre tem coisas, uh, novidades ali na, no Instagram. Eu estou no Instagram, eu estou no LinkedIn e aqui no YouTube, ok? Ficamos em contato. Thanks a lot. Bye, bye.